stel dat ik mezelf in een situatie bevind waar ik bij mezelf denk van... Hoe raak ik hier nu uit? Hoe kan dat nu dat ik iets heb laten aanslepen en daar geen paal en perk aan heb gesteld? Soms is het heel moeilijk om daaruit te geraken. Bijvoorbeeld. Stel dat ik een, een, een buurman heb die op een dag aan mijn deur staat en vraagt van Jerko, mag ik jouw grasmachine eens gebruiken, want, want die van mij is kapot. Als goede buurman ga ik zeggen, ja natuurlijk, en ik geef mijn grasmachine mee. Nu een week later staat die man terug aan mijn deur en vraagt, mag ik jouw grasmachine nog eens gebruiken? Ja, ga ik al wat beginnen twijfelen, maar ik ga zeggen, ja natuurlijk, doe maar. Nu, als die de week nadien daar nog eens staat, dan, dan heb ik een keuze. Of dan zeg ik van, nee, sorry man, dat doe ik niet meer. Of ik ga beginnen nadenken van, ja, ja, als ik nu nee ga zeggen, gaat die misschien kwaad worden. En dan gaat die misschien de relatie verzuren. Of, of ga, misschien ga ik op een dag ook uh, op hun beroep moeten doen. Of ga ik bla 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 bla, al die dingen die we in ons hoofd vertellen, waardoor ik toch mijn grasmachine ga meegeven. En voor ik het weet, zijn we... Zes maanden verder en elke week komt die man mijn grasmachine halen. Nu, denk eens aan die situaties bij jou, privé of professioneel, waar je bij jezelf denkt van, hoe ben ik hier nu in beland? Hoe heb ik dit laten gebeuren? Hoe heb ik dit laten aanslepen? Dingen in je privéleven, met je partner bijvoorbeeld, of, of, of met vrienden, of misschien op je werk. Je baas die altijd extra taken geeft en, en dat jij voor jezelf nooit echt de grens hebt leren trekken. Nu zijn er verschillende manieren hoe we daarop kunnen reageren. Stel, ik met mijn buurman, ik zeg van, en nu is het gedaan, vandaag ga ik het zeggen, het is genoeg, na zes maanden, ik zeg het, ik zeg het hem, ik zeg het hem, ik zeg het hem. Dus de bel gaat, ik ga er naartoe en ik zie die man voor mij en een mogelijke reactie zou kunnen zijn, oh, mijn grasmachine, ja, natuurlijk, je, je, ja, je weet waar dat die staat, hè. Gebruik maar. Ik denk natuurlijk in mijn eigen, shit, ik had nee moeten zeggen en ik heb niet gedurfd. Nu, dat gedrag noemen we vluchtend gedrag. Vluchtend of subassertief gedrag. Nu is er een andere manier van, van reageren. Ik zou, als die man voor mijn deur staat, de deur kunnen opdoen en zeggen, en jij, hoe durft hier nog aan mijn deur staan? Profiteur, ben je niet beschaamd? Ik wil je nooit niet meer zien. Al zes maanden lang, baf. En ik doe, gooi die deur in zijn gezicht dicht. Dat gedrag noemen we agressief gedrag. Ook niet ideaal natuurlijk. We hebben nog een andere manier van reageren. Namelijk, die man staat voor mijn deur en ik zeg van... Oh nee, dat grasmachine. Ja, sorry, maar dat is kapot gegaan in de week. Hè. Ja, ik ben dat helemaal vergeten te zeggen. Maar ja, dat is kapot. Sorry, hè, man. Ja, ik weet dat dat heel vervelend is. Maar ik kan er echt niks aan doen. Dat is echt mijn schuld niet. Nu, natuurlijk durf ik de komende weken mijn gazon zelf niet te maaien, want het moment dat hij mijn machine gaat horen, gaat hij natuurlijk aan mijn deur staan om mijn grasmachine terug te gaan gebruiken. Dus ik laat mijn gazon maar helemaal opschieten. Niet alleen maar dat. Ik stuur nog eens heel mijn gezin naar alle uh, hubo's en gabba's en brico's om daar alle foldertjes te vinden van grasmachines en die dan s'nachts in zijn bus te steken, om cirkel te fluwen, hopende dat hij de hints begrijpt dat ik wil meegeven. Nu, dat gedrag noemen we manipulatief gedrag. En buiten deze drie gedragingen hebben we nog een vierde gedrag, namelijk het assertieve gedrag. Wat interessant is, is de doelstelling is dat we altijd trachten assertief te zijn. Wat wil assertief nu zeggen? Assertief gedrag wil zeggen, ik kom op voor mezelf, mijn gedachten, mijn gevoelens, mijn noden, en ik hou rekening met de redelijke grenzen van de ander. Dus mijn intentie is om absoluut rekening te houden met de redelijke grenzen van de ander. Wil dat zeggen dat ik nooit eens iemand op zijn tenen ga trappen? Nee, dat wil dat niet zeggen. Wil dat niet zeggen dat ik af en toe niet iemand toch zou kunnen kwetsen? Dat zou kunnen dat ik dat toch nog ga doen. Alleen mijn intentie was om daar rekening mee te houden. Agressief gedrag bijvoorbeeld is ook opkomen voor mezelf, mijn gedachten, mijn gevoelens, mijn noden. Alleen ik trek mij geen bal aan van waar die grenzen liggen bij de ander. Nu laat ons een paar voorbeeldjes geven van die drie gedragingen, hoe dat je die kan herkennen. Als we kijken naar vluchtend gedrag, zou je kunnen zeggen, ja, dat zijn mensen die altijd ja zeggen, niet nee durven zeggen. Of dat zijn de mensen die uitstelgedrag hebben, van ik weet dat ik eigenlijk die klant vandaag zou moeten bellen, maar nee. 
Nee, eigenlijk niet vandaag. Of dat zijn die mensen in een meeting, als iemand vraagt van, heeft iemand nog iets te zeggen? Nee, nee, eigenlijk niet. Denkende van, ja, mijn mening telt toch niet. Of dat zijn de mensen die niet duidelijk durven vragen waar zij nood aan hebben. Hebben ze extra nood, hebben ze extra steun, hun grenzen gaan bepalen. Grenzen zijn zeer vloe, waardoor dat je een beetje onzichtbaar wordt. En dus een van de reacties van mensen met een zeer sterk vluchtend gedrag is dat je helemaal niet meer serieus genomen wordt. Jouw mening telt niet, wordt zelfs niet meer gevraagd na een tijdje. Als we kijken naar agressief gedrag, agressief gedrag kan zich op verschillende manieren uiten. Letterlijk het fysieke, veel lawaai maken, roepen, door de gangen, stampen, etc. Dat is agressief. Natuurlijk ook met je stem, luider praten, roepen, al die dingen. Maar het kan ook veel subtieler. Bijvoorbeeld cynisme of sarcasme kan ook zeer agressief overkomen. Of zo van die uitdrukkingen zoals... Ha, als chance dat ik hier nog ben, want zonder mij zou deze dienst hier al lang niet meer draaien. Komt zeer agressief over. Of mensen gaan bedreigen. Als we gaan werken, of als we een heel erg agressief gedrag in de omgeving hebben, dan creëren we echt angst. En dat is een zeer onveilig gevoel om u in te begeven. Het manipulatieve gedrag zijn mensen die bijvoorbeeld excuses gaan gebruiken. Of die via opwegen met hints gaan trachten een boodschap mee te geven, zonder echt te zeggen wat gezegd moet worden. Of manipulatief gedrag is dikwijls versie A van het verhaal tegen persoon A zeggen en dan versie B tegen persoon B en versie C tegen persoon C, want dat komt mij beter uit. Of ik ga een heel deel mensen achter mijn kar spannen en dan ga ik mijn boodschap geven. Dan ga ik zeggen, wij vinden allemaal dat, in plaats van te zeggen wat moet gezegd worden. Een van de uitdagingen of moeilijkheden met mensen die een zeer sterk manipulatief gedrag vertonen, is dat er daar dikwijls een vertrouwensbreuk op ontstaat. Omdat mensen niet meer weten van, nee, maar is dat nu nog authentiek wat hij zegt, of, of, of is dat niet meer authentiek? Dus, wat onthouden we van deze clip? Onthouden dat de voorkeur gaat naar assertief gedrag, opkomen voor onszelf rekening houdend, met de redelijke grenzen van de ander. En dat als we geen assertief gedrag vertonen, we heel dikwijls of in het vluchtende gedrag vallen, of in het agressieve gedrag vallen, of in het manipulatieve gedrag vallen. Oh.